J'ai obtenu mon baccalauréat en 2012 à Orléans, et lauréat scientifique avec une mention très bien. Et par la suite, j'ai continué également à Orléans dans une classe prépa maths physique. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que Télécom Sud Paris fait partie de l'Institut Mines Télécom et donc est une des plus grandes écoles d'ingénieurs en France. Également, le fait que Télécom Sud Paris fournisse l'une des meilleures formations dans les métiers du digital et de l'IT. Et enfin, un coup de cœur lorsque je suis venu passer mes oraux à Evry, où je me suis rendu compte que Télécom Sud Paris était jumelé avec une école de commerce et avait une forte dynamique liée à cela. J'ai opté pour la voie d'approfondissement DSI, donc intégration et déploiement des systèmes d'information. Et je l'ai choisi pour deux principales raisons. La première étant que ça permet d'avoir un pied dans chacune des grandes tendances qui existent dans le monde de l'IT. On, on voit beaucoup de ce qui se fait à l'heure actuelle. Et la deuxième, c'est que par conséquent, on peut également découvrir de nombreux métiers à la sortie de cette VAP, que ce soit de la MOE, maîtrise d'œuvre, donc des métiers plutôt chefs de projet, également bosser pour des boîtes de conseil et enfin s'orienter vers des métiers plus techniques comme développeurs. Et de manière générale, on a également une belle vision de ce qu'est la gouvernance IT. À l'issue de ma VAP, j'ai opté pour un stage dans une start-up euh, tout juste naissante et ça m'a permis de mettre en application de nombreux concepts que j'avais vus au cours de, des cours de cette VAP à commencer par la communication avec les fondateurs de la start-up, également de la gestion de projet pour cadrer le projet qui était dans une phase embryonnaire, et enfin du développement, et également la présentation de résultats qui était très importante à l'issue puisque ça devait servir à une levée de fonds. La vie associative a été déterminante dans mes choix professionnels puisqu'elle m'a permis très tôt, alors que j'étais encore assez immature, d'apprendre à travailler au sein d'une équipe vaste. J'ai en effet été président d'une association de 25 personnes, ce qui m'a appris à communiquer avec les gens, à organiser mes effectifs et également à savoir gérer le temps, puisque c'est un projet qu'on fait à côté des cours. Je travaille actuellement à General Electric dans le secteur de l'énergie. Je suis dans un gradué de programme, c'est donc une transition en quelque sorte entre la vie, la vie étudiante et la vie professionnelle, puisque je suis amené à faire quatre missions de six mois, au cours desquelles je peux découvrir différents métiers de l'IT, et au cours desquelles également j'apprends le leadership, puisque le programme s'appelle le Digital Technology Leadership Programme. Avoir réussi à terminer l'école, non plus sérieusement, euh, je pense qu'il convient de donner deux accomplissements majeurs. Un pour la vie étudiante en tant que telle. Et euh, cet accomplissement, c'était un projet de deuxième année qui a duré six mois. Où on devait développer un outil pour euh, la division formation de l'école. Et ça nous a permis de remporter un prix et d'aller visiter l'Opéra Bastille. Et il y a également un projet associatif. C'est qu'au cours de la campagne BDE, euh, qui, est due, qui est en février, et qui voit l'affrontement de trois listes. Euh, ma liste a été la liste vainqueur et donc ça a été un très beau souvenir avec euh, d'anciens camarades.